Assalamualaikum Allah Pai Dear Viewers I am Imran English Learning Here Aaj Kee Jee Topic Jani Aalu Jana Kutte Jaa Chhi Aaj Kee Rhe Topic Toh Chhe Tens Shom Porke Or Thar Tens Re Structure Guru Kee Kibabhe Aamara Dhrudu Memorize Kuru Ba Aamun Parthet Tens Structure Jene Kibabhe Tens Kee Dhrudu Identify Kuru Ba Aamun Identify Kore Egele Kibabhe Aamara Aamada Lekhar Ketre Palaar Ketre Aatho Ba Aamada English Learning Here Ketre Egele Kibabhe Utilize Kuru Ba Shere Vishwe Nii Aalu Jana Kuru Ba Aak Pothai Bola Jete Pere Aaj Kee Topic Toh Chhe A to Z of Tens ताहूले अपने जो दी टुडे टॉपिक बोली ताहूले टुडे टॉपिक ए टू जेड ऑप्टेंस अशुले टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर इंग्लिश लर्निंग इफ यू वांट टू बी गुड लर्नर देन यू नीड टू नो द टेंस एंड देन नीड टू नो द डिटेल्स अवर टेंस आपने जो देखा है कि इंग्लिश लाना होते चाहे तो हमें अवश्य आपने के टेल्स ऊपर के डिटेल्स जानते होंगे। इट इस द प्रीकंडीशन टू बी गुड ऑन इन इंग्लिश। दैट मींस इंग्लिश जो भी हल्लो होते चाहे तो हमें चाहे दिस इस ऑन का एक अत्यंत बेस्ट वे फॉर गेडरिंग ए पेटर्न नॉलेज एंड to get a then to be up up to the mark in English, especially if you want to be a good in English. That means English is जुदे अपने good होते चान, खूब भाल होते चान, और तो वाइन English जुदे आशा दो कुनो fall करते चान, तब वाले ए tense रे भूमि का तरफ़ आनुशी कर जो, ए जो नो tense जे विषय गुलो आवत के ना चल लेना, इस शुरू चे structure, structure गुलो की खूब अवे दूर दो memorize करा जे, शे विषय गुलो we have to know, आमत के जानता होवे, how to memorize the structure very quickly, की वाबे memorize करा जाए, because every structure is needed if when you are going to make the sentence. आपने जो कुछ उस सेंटेंस तोरी करते जाते हैं ताहोरे प्रत्येक टी स्ट्रक्चर जितने तो खूब गुरुत्वपूर्ण होने का वालों का कारण आमरा टेंस चारा कोन कथा बोली ना नॉर्मली टेंस तो चे तीन प्रकार एक तो चे प्रेजेंट टेंस आठ तो चे पास्ट टेंस आठ तो चे फ्यूचर टेंस तब आमरे तीन प्रकार टेंस पे ए बारोटा सब टाइप्स नॉर्मली ए बारोटा सब सब के चार्टा नंबर आका है जिसमें कुम प्रेजेंट जिसमें कुम जुदी बोली इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शाम में शुद्ध आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक और उपर पास्ट इंडिफिनिट पास्ट क Learn English properly. आप जो English के जो तो जो तो बाबे शिक्ते चाहें, then you need to memorize all of these structures at a time. आपने के ये शॉप में structure एक्चुअल में memorize करते होंगे। After that you have to go ahead. तार पर आपने move ahead जो तो बाबे go ahead, शाम ने अगर शुरू तो बाबे English learning करके तो ताई एक structure बोल के कि बाबे दूर तो memorize करा जाए, शेविश नहीं आज क्या आलोचना करोगे? चलो देखें। Because all of these subtypes I have already written on board. If you see very clearly, then you will see all of these structures, formation are given here in shortly. 
that means সংক্ষেপ ভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই সকল স্ট্রাকচার গুলো বলে রাখা আছে নরমালি স্ট্রাকচার গুলো টিচার রা আমরা প্রায় সময় শেখাতে গিয়ে প্রায় সময় আমরা টিচাররা যে বলটা করে থাকি আমরা সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের ব্যবহার বারবার বলতে গিয়ে যে মূল আলোচনা যেটা যেটা বলা দরকার যেটা শিখলে বাচ্চারা খুব দ্রুত মেমোরাইজ করতে পারবে সেই বিষয়টাকে সাধারণত সেই বিষয়টাকে খুব জটিল করে তুলি এবং সেই বিষয়টাকে ভুলিয়ে ফেলি দ্যাট मींस আপনি যখন বলছেন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটি স্ট্রাকচার সাবজেক্ট बार वन प्लस अबजेक्ट एक कथा बोलते कि बार वन टाइम अनेक समय भूले जाए तई स्ट्राचार गुरु के क्यों द्रुत मेमोरज करा जाए सबजेक्ट और अबजेक्ट जो सब गुरु सेंटेंस ही थे तई सबजेक्ट अबजेक्ट के आप कि आपके एखान सबजेक्ट अबजेक्ट के रेखे दिए दैट मीस आपके मूल जो जिसगल चेन्ज है से गुरु के लिखे कि भाव द्रुत मेमोरज करबें से विषय देखिए दीची जमन धरून बी वन आखने बी वन बोलते हैं आपने क्यों जो प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो आपने बोलें बी वन आपने क्यों जो प्रेजेंट कन्टिन्यूस बोलो तक आपके बोलते हैं एम इजार प्लस बी वन प्लस आई जी आपने क्यों जो प्रेजेंट परफेक्ट बोलो हेवेस प्लस बी थ्री जो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस बोलो हेव बीन हेज बीन प्लस बी वन प्लस आई जी जो आपके पास बी टू पास कन्टिन्यूस वाज वाय प्लस बी वन प्लस आई जी past perfect had plus b3 past perfect continuous had been plus b1 plus ing future indefinite shall be plus b1 future continuous shall be will be plus b1 plus ing future perfect shall have we have plus b3 ঠিক অনুরূপ ভাবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শেয়ার হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন প্লাস বি1 প্লাস আইজি এইভাবে যদি খুব তাড়াতাড়ি মেমোরাইজ করতে চান তাহলে এই সিস্টেম আপনারা ফলো করতে পারেন আর এই সিস্টেমের মাধ্যমে ইংলিশ লার্নিং এর যে লার্নিং এর ক্ষেত্রে আপনার খুব খুব ভালো একটা बेनिफिट হবে এবং ইংলিশ লার্নিং আপনি একদম এগিয়ে যাবেন স্পেশালি এই টেন্স এর স্ট্রাকচার লার্নিং এর ক্ষেত্রে দ্যাট मींस ইংলিশ এর এই স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে ইংলিশ লার্নিং দ্যাট मींस ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ আপনি ইংলিশ এই স্ট্রাকচার ছাড়া ইংলিশ লার্নিং করতে পারবেন না কারণ আমরা যা কথা বলি যা লেখি যা বলি एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस दैट मींस टेंस এর স্ট্রাকচার গুলো উপর সবকিছু ডিপেন্ড করে তাই এই টেক্সট এই টেন্স এর স্ট্রাকচার গুলো আমাদের অবশ্যই শেখা দরকার এই জন্য শেখার জন্য এই ফরম্যাট গুলোকে ফলো করতে হবে আবার আমি স্ট্রাকচার গুলো আপনাদেরকে বলছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বি1 প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এম ইজ আর প্লাস বি1 প্লাস আই জি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বি3 প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস বি1 প্লাস আই জি প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট বি2 পাস্ট কন্টিনিউয়াস ওয়াজ ওয়াই প্লাস বি1 প্লাস আই জি পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড প্লাস বি3 পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাড বিন প্লাস বি1 প্লাস আই জি future indefinite share will plus b1 future continuous share will will be plus b1 plus ing future perfect share have will have plus b3 future perfect continuous share have will have been plus b1 plus ing এইভাবে সাধারণত আমরা খুব দ্রুত কিন্তু এই স্ট্রাকচার গুলো মেমোরাইজ করতে পারি আর এই স্ট্রাকচার মধ্যে যে এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে এখানে b1 এ চেঞ্জ হচ্ছে সকল ইনডিফিনিটি আপনি কি দেখবেন b1 b2 share will প্লাস বি1 এই ধরনের চেঞ্জ গুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি শেয়ার উইল বি2 বি1 আবার যদি মধ্যে যে অংশটুকু অক্সিলিয়ারি ভার্বের যে চেঞ্জ গুলো আমরা দেখেছি থাকে এই টেন্সর স্ট্রাকচার এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস যদি এম ইজ আর মার্ক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দ্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে ওয়াজ ওয়াই এন্ড ফিউচার কন্টিনিউয়াস হচ্ছে শেয়ার বি উইল বি বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান লার্ন ভেরি ইজি আফটার দ্যাট ইউ ক্যান সি দিস ইজ দা হ্যাভেস প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে হ্যাড এবং ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে শেয়ার হ্যাভ উইল হ্যাভ ঠিক অনুরূপভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে হ্যাড বিন এবং ফিউচার পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে হ্যাড বিন এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে শেল হ্যাভ বিন উই হ্যাভ বিন নরমালি এই ধরনের স্ট্রাকচার এর যে ওয়ে গুলো আছে যে মধ্যের অক্সিলিয়ারি ভার্ব গুলো যে চেঞ্জ এগুলো কি জেনে কিন্তু আপনি স্ট্রাকচার খুব দ্রুত আপনার কমান্ডটাকে দখল করতে পারেন এবং স্কিল কার বেশি ডেভেলপ করতে পারেন তো এইভাবে স্ট্রাকচার গুলো সাধারণত মেমোরাইজ করতে হয় এবং দ্রুত মেমোরাইজ হয়ে থাকে নরমালি আর এইভাবে যদি স্ট্রাকচার বাচ্চাদেরকে পড়ান তাহলে তারা খুব দ্রুত মেমোরাইজ করতে পারবে এবং টেন্স কারেক্ট করে তারা নতুন নতুন এবং সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে সেটা লেখার ক্ষেত্রেও অথবা বলার ক্ষেত্রেও এবং ইংলিশে তারা তাদের যে অবস্থা আছে সেটাকে আর সুদৃঢ় করতে পারবে তো এইভাবে ইংলিশটাকে স্ট্রাকচার গুলো আপনারা মেমোরাইজ করতে চেষ্টা করুন আশা কি ভালো একটা আউটপুট পাবেন আর সেকেন্ডলি যে আইডেন্টিফিকেশন টেন্সে যে আইডেন্টিফিকেশন করতে হয় এই স্ট্রাকচার গুলো জানার মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখন আলোচনা করব আইডেন্টিফাই করার জন্য এই স্ট্রাকচারের ভূমিকা গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট मींस আপনি যদি স্ট্রা
টেন্সর ডেফিনিশন যদি বলি ভার্বের কাজ সম্পাদনের সময় বা কালকে টেন্স বলা হয় যেমন আমি খাই আমি খাই এটা বর্তমান কালে কথা বলা হচ্ছে সুতরাং এটা হচ্ছে নরমালি একটা টেন্স অর্থাৎ খাওয়ার সময় প্রেজেন্ট টেন্স অথবা আমি লেকচার দেই এখন লেকচার যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স সুতরাং অতীতে যেটা কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স ভবিষ্যতে যেটা করবো সেটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স আর নর্মালি এই তিনটা টেন্সের ডেফিনিশন যদি দেই ভার্বের কাজ যখন বর্তমান সময়কে নির্দেশ করে তা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স যেমন আই রাইট এ লেটার বারবার কাজ যখন অতীত সময়কে নির্দেশ করে তা হয়ে যায় পাস্ট টেন্স যেমন আই রোট এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম বারবার কাজ যখন ভবিষ্যৎ সময়কে নির্দেশ করবে তা হয়ে যায় ফিউচার টেন্স যেমন আই শেল রাইট এ লেটার অথবা আই উইল রাইট এ লেটার দুইটাই কারেক্ট দ্যাট মিন্স সেটা হয়ে যাবে ফিউচার টেন্স আই শেল রাইট এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখবো তাহলে এখানে মূল বিষয় যেটা হচ্ছে বর্তমান সময়কে নির্দেশ করে বারবার কাজ সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স অতীতকে নির্দেশ করে সেটা হলো পাস্ট টেন্স এবং ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করলে সেটা হয়ে যাবে ফিউচার টেন্স তাই বলতে পারি ভারতের কাজ বর্তমান সময়কে নির্দেশ প্রেজেন্ট অতীতকে নির্দেশ করেছিল সেটা হলো পাস্ট এবং ভবিষ্যৎকে করবে সেটা হলো ফিউচার টেন্স এখন বিষয় হচ্ছে বর্তমানে ক্রিয়া ক্রিয়া বলতে কাজ কোনো কাজের শেষে যদি আমরা করা যাওয়া খাওয়া বুঝে থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্টের কিন্তু চার ভাগে ভাগ করা আছে সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি প্রেজেন্ট টেন্স আর অতীতের কথার মধ্যে ল ম ত না হলে দুই তন্ন এই চারটা অক্ষর যদি ভারতের শেষে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা পাস্ট টেন্স আবার বলছি এটাকে আমি একবারে বলি ল মতন আর লাস্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিউচার যদি ব কথা থাকে ক্রিয়ার শেষে অর্থাৎ কোনো কাজের শেষে যেমন আমি করব করব করা একটা কাজ করার পরে কি করব ক কথা আছে সুতরাং এটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স এইভাবে কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি টেন্সগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার এই প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচারকে সাধারণত বারোটা টাইপসে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু সবগুলো টাইপস কিন্তু আপনার নর্মালি প্রায় অল অফ দিস টাইপস আর দ্য সেম নেই বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দ্য প্রেভি ইউ হ্যাভ টু অ্যাড প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার সবগুলো নাম কিন্তু হ্যাক আপনাকে শুধু প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ ইনএবিলিটি কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি এখানে প্রেজেন্ট লাগান প্রেজেন্ট ইনএবিলিটি হয়ে যাবে পাস্ট প্রেজেন্ট লাগালে পাস্ট লাগালে পাস্ট ইনএবিলিটি হয়ে যাবে ফিউচার লাগালে ফিউচার ইনএবিলিটি হয়ে যাবে তো এইভাবে টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো যদি আপনি মেমোরাইজ করতে চান স্ট্রাকচারগুলো মেমোরাইজ করে যদি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপ্লিকেশন মূলত অবশ্যই অবশ্যই বি ওয়ান সম্পর্কে দ্যাট মিন্স কনজিকেশন অফ ভাব সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে পারছেন কারণ আপনি যদি বি ওয়ান জানেন সাপোজ মনে করেন ওয়ার্ক মানে কাজ করা বি ওয়ান জানেন তাহলে বুঝবেন এটা যদি বি ওয়ান দিয়ে লেখে আই ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং আই ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং এই কথা যদি এরকম সেন্টেন্স থাকে এটা বোঝা যাবে অটোমেটিক সেটা হলো প্রেজেন্ট ইনএবিলিটেন্স আবার স্ট্রাকচার যদি আপনি জানেন এম ইসার প্লাস বি ওয়ান প্লাস আইনটি তখন আপনি কিন্তু অটোমেটিক এটি সেটা বলতে পারছেন সেটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সেখানে কিন্তু আপনার অন্য কিছু জানার কোনো দরকারই নেই আপনি যখন স্ট্রাকচার জানেন সেটা হ্যাভ এস প্লাস বি থ্রি বি থ্রি সম্পর্কে যখন আপনার আইডি হচ্ছে যেমন স্টিল স্টোল স্টোল এন্ড স্টোল এন্ড যেমন দ্য থিপ দ্য থিপ হ্যাজ স্টোল এন্ড মানি এই যে একটা সেন্টেন্স বললাম দ্য থিপ হ্যাজ স্টোল এন্ড মানি টাকা চুরি করেছে চোরটা এই যে এই চোরটা টাকা চুরি করেছে হ্যাজ স্টোল এন্ড এই স্ট্রাকচারটা যদি আপনি জানেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে অটোমেটিক সেরা বোঝা যাবে সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স যেমন ধরুন বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আমি আপনাদেরকে আপনাদেরকে বলছি এই স্ট্রাকচারগুলো মুখস্থ করার পরে যে সিস্টেমটা আপনাদেরকে বলেছে এই স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আপনারা কীভাবে টেন্সগুলো মুখস্থ করবেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেমন আপনি যদি বলেন আই ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং দেখুন এটা হচ্ছে বি ওয়ান সুতরাং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইলিভিনিট টেন্স একদম ইজি তারপরে দেখুন দ্য থি তারপর যদি is driving a car eta jodi lokkho korun is ache that means tar pore ache b1 plus i d sutra eta hoye geche present continuous tense to ebhabe kintu present continuous tense ta apnara easily kintu identify korchen is plus b1 plus i d dekhi to ebhabe structure dekhi kintu identify kora jay khub easily shudhu structure gulo apnader memorize er moddhe thakte hoy ebong eta ke memorize korar jonno hoye gulo jante hoy kibhabe memorize korte hobe 
তো এইভাবে আপনারা কিন্তু প্রেজেন্ট গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারেন ফার্স্ট গুলো সাইজ একই ভাবে আইডেন্টিফাই করবেন জাস্ট খালি এই স্ট্রাকচার গুলো যে মানে যেমন ধরুন আপনারা যদি এখানে ই করেন রাইট ডাউন করি আমি কিছু एग्जांपल তাহলে আপনার বিষয়টা ইউ উইল বি ক্লিয়ার দ্যাট টাইম ওয়েন আই ইফ আই রাইট ডাউন দ্য সাম অফ দ্য एग्जांपल দ্যাট টাইম আই বিলিভ ইট ইউ উইল দেখুন দ্য ম্যান কর দ্য ফিশেস দ্য ম্যান কর দ্য ফিশেস এখানে কিন্তু বি2 আছে নরমালি সুতরাং এই বি2 টা কিন্তু হচ্ছে past indefinite কে ইন্ডিকেট করে থাকে সুতরাং এটা হচ্ছে হচ্ছে past indefinite আবার ঠিক অন্য রূপে যদি দেন আপনি দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং ফুটবল দ্য বয় ইজ প্লেইং ফুটবল That is, it has a was plus b1 plus sign here. So, you can get a check in our way. It will check past continuous tense. Take a look at the past perfect head. Take a look at the past perfect head. The girl has memorized the structures. এখানে দেখুন হ্যাজ প্লাস মেমোরাইজ আছে বি3 আছে সুতরাং এটা হচ্ছে কি নরমালি সরি এখানে হ্যাজ না এখানে হবে হ্যাড এখানে হ্যাড প্লাস বি3 আছে সুতরাং এটা হচ্ছে past perfect tense অর্থাৎ এখানে the girl had memorized the structures a had plus b3 থাকে স্ট্রাকচার জানার কারণে এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা হলো past perfect tense তো past perfect tense আমরা জেনে গেলাম ঠিক অনুরূপভাবে had been দিয়ে যদি আপনারা করেন তাহলে সেটা জানতে পারবেন সেটা হলো past perfect continuous tense যদি had been দিয়ে আমরা করি তাহলে পাবো the young man the young man had been that is yeah i think reciting holy quran acha dekho ekhane je bishoy ta the young man had been reciting holy quran ekhane ektu time diye di mention kore di for an hour जेनेटिफाई তো এবারে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তারপরে আমরা ফিউচারের ক্ষেত্রে যদি দেখি তা ফিউচার ইজ দ্য সেম একই জিনিসগুলো পাবো তো চলুন একটু ফিউচার টেস্টে দেখে নিই দেখুন দা রাইডার উইল কম্পোজ দা এসে এখন দেখেন দা রাইডার উইল কম্পোজ দা এসে এখানে উইল আছে উইল এর পরে আছে এখানে বি1 কম্পোজ দা এসে দা রাইডার উইল কম্পোজ দা এসে এখানে দ্যাট मींस এখানে উইল থাকার পরে তারপর কম্পোজ বি1 বার আছে সুতরাং দ্যাট ইজ দা দ্যাট मींस দ্যাট ইজ এ ফিউচার ইনফিনিট টেন্স লাইক দিস ওয়ে ইউ ক্যান রাইট ডাউন দা ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউ ক্যান রাইট অন মোর দ্যাট ইজ বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান রাইট অন অল অফ দা টেন্স স্ট্রাকচার এন্ড ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই হুইচ টেন্স ইজ দিস by easy way and you, it is very easy to you just uh, by, just to knowing this all of the tense structures and after then memorizing and also for memorizing all of the structure very easy so this type of the structure memorizing you can learn a lot of a uh, lot of the tense structure a lot of the uh, you can know the identification of the tenses and you can use all of these tenses uh, in in a appropriate um, places and after then you can get a better output from those by speaking or writing both of them sexually you can use and also for you learning at the time of the learning english you can also learn all of this very easily to ebhabe apnara learn korte paren khub shohoje tar pore dekhun future continuous apnara likhte paren
দেখুন দা মোমেন্ট পাস টু উইল বি জয়েনিং দা মিটিং দ্যাট পেয়ার আই হ্যাভ অলরেডি রিটেন দা উইল বি আদার দ্যান আই হ্যাভ রিটেন জাস্ট বি ওয়ান টু অ্যাসাইন ইট ফর দিস রিজন উই হ্যাভ নন দিস ইজ দা প্রেজেন্ট ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফর দিস রিজন উই হ্যাভ নন দিস ইজ দা প্রেজেন্ট ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স নট দা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দিস ইজ দা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান রাইট ডাউন দা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স জাস্ট ইউ ক্যান রাইট ডাউন হিয়ার দা not here this is the correct not example i am going to use all of this example after that i am going to write on the future perfect in future perfect continuous examples just you all of you understanding how to write down and how to understand all of this of the future perfect the perfect continuous by this way i am going to write on the example of the future perfect continuous tense and also the future perfect tense at first i have to write on the future perfect tense after that i will write down uh future perfect continuous tense just mm, just to make you understand yes to that will have this to that will have will have great the ball then will you have already seen here i have already an am example that is one example this example here is the we have after that is b3 reader b3 which is b3 read so same way you can know the we have after that we have write down the read for this reason this is the future perfect tense by this way you can write down the future perfect continuous tense and you can know that is the future perfect continuous so let's start how to write on the future perfect continuous tense the যখন করেছিলাম খেয়েছিলাম বলেছিলাম এই ধরনের কথা বুঝালে সেটা হয়ে যায় পাস ইন ইভেন্ট টেন্স করব কাবো যাবো এটা বুঝালে সাধারণত হয়ে যায় আগে বলেছি সেটা হয়ে যায় ফিউচার ইন ইভেন্ট টেন্স এবং বর্তমানে কোনো কাজ করা চলতেছে কিছু সময় ধরে চলতেছে কিন্তু সেটা সময়ের উল্লেখ নেই সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে ফিউচার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর যদি সেটা সময়ের উল্লেখ থাকে তাহলে হয়ে যাবে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর বর্তমানে কোনো কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলটা বিদ্যমান আছে যা সাপোজ মনে করেন আমি স্কুলে গিয়েছি কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পরও স্কুলে অবস্থান করছি সেটার ফল বিদ্যমান আছে অথবা আমি এই লেকচারটা ডেলিভার করার পরেও আমার মধ্যে একটা ফল আমার মধ্যে একটা এই লেকচারের যে একটা অবস্থা বিদ্যমান করবে দ্যাট মিন্স একটা ক্রিয়া বিদ্যমান করবে আমি যে একটা কন্ডিশনের মধ্যে থাকবো সেটা হোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এভাবে সাধারণত কোনো কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলটা বিদ্যমান আছে সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নর্মালি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কেউ কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিটও লেখা যায় এটা অনেকে জানে না তো এটা বলে দিলাম তো ঠিক অনুরূপভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে পূর্বে কোনো কাজ শুরু হয়ে বর্তমানে চলছে কিন্তু সময়ের উল্লেখ আছে সে কথাটা আমি আগেই বলেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে পার্থক্য কোনটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সময়ের উল্লেখ থাকবে না কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সময়ের উল্লেখ থাকবে ঠিক অনুরূপভাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস ও সেম সময়ের উল্লেখ থাকবে না পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সময়ের উল্লেখ থাকবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস ও সেম পূর্বের উল্লেখ থাকবে না ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর সময়ের উল্লেখ থাকবে সবগুলো সেম ঠিক অনুরূপভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্টটা যেমন ফল বিদ্যমান থাকে পাস্ট পারফেক্ট ও সেম 
পাস পারফেক্টটা নরমালি সাধারণত বলা হয় দুইটা কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে সংগঠিত হয় এই একই কথা নরমালি কোন সময় একটা একটা সেন্টেন্স দিয়ে লিখতে হয় আবার কোন সময় ফল বিদ্যমান একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আরেকটা সেন্টেন্স সাধারণত লেখা হয় না ওটা উচ্চ থাকে দ্যাট मींस এই ক্ষেত্রেও কিন্তু উই সেম একই মিনিং দেয় অর্থাৎ অতীতে কোন কাজ করা হয়েছিল তখন তার ফল বিদ্যমান ছিল একটা কাজের পরে সেটা হয়ে যায় পাস্ট সাধারণত পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফিউচার ক্ষেত্রে সেম একই ভবিষ্যতে কোন কাজ করা হবে করার পরে তার ফল বিদ্যমান থাকে সেম একই ভাবে সেটা হয়ে যায় ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্স নরমালি সাধারণত দুইটা কাজ সেই ফিউচারের ক্ষেত্রে এবং পাস্ট পারফেক্ট এর কাছে সাধারণত দুইটা টেন্স কে বোঝানো হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেম একই মিনিং শুধু আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট জানলে কিন্তু আপনি পাস্টও জানছেন পারফেক্ট জানছেন ফিউচার পারফেক্ট জানছেন এখন আমি বলতে গেলে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি আপনারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট জানেন তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট জানাটা খুব ইজি হয়ে যাবে শুধু ওই যে লং অটন জানতে হবে এবং বড়টা জানতে হবে ক্লিয়ার শেষে যে কথা আগে বলেছিলাম টেকনোর ভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস জানলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস জানতে পারবেন ফিউচার কন্টিনিউয়াস জানতে পারবেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট জানলে পাস্ট পারফেক্ট জানতে পারবেন ফিউচার পারফেক্ট জানতে পারবেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস জানলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস জানতে পারবেন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস জানতে পারবেন খুব ইজিলি যে কথাগুলো বললাম এগুলো এইভাবে সাধারণত সাধারণত আইডেন্টিফাই করতে হয় এবং এইভাবে লিখতে হয় আর এইভাবে জানার মাধ্যমে আপনার ইংলিশ আরও বেশি বিবরণ করুন এবং আরও সেগুলি কমান্ড দখল করে আপনি সামনে এগিয়ে যান আজকে আমার লেকচার এতটুকুই নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ উইল কাম ব্যাক উইথ অ্যানাদার লেকচার ইনশাআল্লাহ প্লিজ ওয়েল and i'm coming back with a new style and new lectures thanks all of my dear lecture all of my dear listener to hear my lecture for a long time